Oi, kubana mambo vipi? Uh, kama kawaida, times inazidi kuenda na siku wazigandi. Washikaji wanazidi kufanya lakini pia kiwanda cha bongo flavor pia kinazidi kufanya vizuri. Mimi nikukaribisha tukupitia Global TV online. Time nyingine tunakutana kupitia exclusive interview. Mara ya pili tena Beka Brozoma ameamua kurudi humu ndani ya studio za uh, Global TV. Vingine vingi ataongea yeye. Mimi sitaki kuweka maneno mengi. Lomoni nini na nini na zieka pembeni. Niko na Beka. Beka nakwaje? Na fresh kabisa. Badila? Badila. Makonde mwenyewe. Yeah. Umetupia na cheni Kama kawaida Yenyewe au ya kuzoga Wote uh, mjino na zovane zile zile zenyewe Tuka mimi zoziva mm. Wa makonda wa kuja juu <laughs> Okitoke Ilo alipingiki au sio uh, Misha zinasemaje mwanangu Tangu ulivotoka hapa mpaka sasa hivi ulipafika Kaa na mshukuru mungu mapambano na zidi kuendelea Ina umerudishiwa Manake first time ulikuja kudai jina lako Mena takajina Eh hey, nimerudi mwenyewe nimekuja kufanya na ukanipigia na yale mambo mavokali vokali yako nini ukayapiga jina limerudi uh, vita naendelea na Lowala si kusema kwamba nahitaji jina ila waliache jina umeona sasa ndio kwamba kwamba unalihitaji nasemaje yeah. nilichokisema hiki elewa ninachokimaanisha yeah. mwenye jina karudi wanaoniita majina yeah. wayaache kwa hiyo kwa hiyo kama yeye anahisi kama kuna mtu anahisi kwamba kwa nini nikuachie kama vipi tuonyeshane basi tuonyeshane afu tutajua kama mimi nitaliacha au yeye hivyo kwa hiyo kwenye swala la jina kwanza tuliache tuangalie kwamba tumwangalie beka nini anataka kuja kukifanya mm. so umerudi sasa hivi yeah nimerudi uh, game ya music ikoje na kangaroo yuko mtaani sasa mm. speak about kangaroo what is kangaroo? Na kwa nini kangaroo? Uh, kangaroo na mzungumzi ya mwanamke na mzungumzi ya msitiana ambaye na sifa za huyo mnyama ambaye na utofauti na wanyama wengi zaidi. Sifa za kangaroo ni zipi? U Tatu tu nazitaka. Ok, anasimama kwa migu miwiri, na mikono midogo kwa mbele, pia kumponi kwa ki kama ku anaweza kumfazi mwanae kwenye mfuko. Kwa hivyo ni vitu vitatu ambavyo yuko tofauti na wengine wengi. Mm. Kwa hiyo kuna mwanamke kwa stili hiyo ambayo wewe unaweza kumfananisha. Sifa za upekee aliyokuwa nao sifa za upekee aliyokuwa nao kangaroo na hiyo mwanamke yuko kama hivyo na jisimu mbili yake ni yuko tofauti na na huyo mwanamke ndo alokuvalisha hivi nini dressing code kuanzia juu mpaka chini ukapendeza akakwambia uvae mkanda huu shati hili piga wani hili nenda saluni fanya hivi nywele zako nini na nini scrub ikafanyika chumbani Hapana, hapana, ni mwenye wetu nimeamua ni vaivi, hivyo. Uyo mwanamke unaye uyo mwenye sifa za kangaru? Hapana, ni katika wandishi tunapuandika, unajua kabisa mazingira ya watu unavuasifia, wanawake una zao. Unaweza mtu waka play, yaka sema alivu imba beka, basi ndo unavu kuona wewe. Kwa sisi ni wandishi, amba tunaweza kuandika, ili watu ukiwafikia kile tunachukimanisha. Uyo mwanamke wako wewe unamsifia kwa kipi? Uh, vile alivyo, vile alivyo unamsifia kama ya... Sifa moja tunaitaka. Mini mishika kichwa. Uh, uh, mzuri <laughs> <laughs> Ya yeah. Oya oh yeah. Nikona beka umundane Beka Ibrazama na amekuja Kwa sababu ya kangaroo Loto apigia story nyingi sana kusia na kangaroo Na mengi pia Atazungumza juu ya nyimbo ya kangaroo Kama alifosema Kangaroo ni mwana mki ambaye Anasifa kama za uyo mnyama Sasa Bisi jajua Labla ni mpenzi waka o vipi Yuko hivyo Sindio Apana Ni katika wandishi Nasema utofauti Yeni kamba unasema Da uyo mwana mki Nimekutana na wanawake wengi sana lakini sifa za huyu mwanamke sijaona wengi. Kwa hiyo ile sifa ambayo mimi nahisi ni mpe ndo nimempa hivi ya kangaroo. Mm. Ndio singa muita Simba au Twiga. Oh, Simba kila nchi ukienda unaweza kumkuta lakini kangaroo ni mnyama ambaye anapatikana Australia tu sana sana ndo wapo wengi. Kwa hiyo hiyo sifa ni nimemaanisha sana kusema hivi. Hivi kumbe kangaroo na digidigi ni vitu vile tofauti eh? Wako tofauti. Maana kwa wale machalu wa Arusha kula na digidigi I say. <laughs> Itakuwa the end tofauti vitu vile tofauti digidigi. Mm. Okay. Uh, game muziki umerudi sasa hivi na Beka ulikuwa uko kimya kwa muda mrefu baada ya kurudi sasa hivi. Vipi mapokeo uh, mapokezi ya nyimbo yako? Uh, mapokeo mazuri watu wananiambia Beka tunatakuwa upambane, beka unatakuwa utuwe ngoma, beka unatakuwa urudi kwa sababu watu wanakuitaji, sauti unao uwezo upo Kwa ni, ni kupambana tu, wane wanakwambia wanakiu, wanatamani kuona ngoma zangu Kwa ngoma zipo, wapoke ngoma angu ya kangaro, waione, na vitu vingi vina kuja Ulikuwa kimi ya ndani ya game, zaidi ya miaka mitano, huko nji ya game, nalisoma game, napigia love band, unafanya hiko, unafanya kile na matezo mengine Mbo ulikuwa uyateke kwa yaeka wazi, kushia pamoja na jamii ambayo, inakuangalia, beka ndo yule pale, beka brazoma yuko hivi, sindio uh, mapungufu gani umeaona katika hili game la sasa hivi na umeamua kuja kuyaondoa yale mapungufu ufanye mapinduzi 
Uh, mapungufu yapo mengi sana walivyoweza video sasa hivi nzuri watu wanafanya wana, wana muziki unaenda international tunatakiwa tukutengeneza ngoma nzuri ambazo zinaweza zikadumu ngoma za sasa hivi zinapigwa wiki zimeondoka kwa hiyo uwezo wa kutengeneza ngoma kubwa watu hawana unafikiri tatizo liko wapi wasanii mnatoa ngoma wiki imeondoka wiki mbili imeondoka na unakuta sometimes msanii anaenda mpaka jiwe on top mainstream pale anashindwa ku maintain ile status yake anadondoka tena anaanza moja uandishi watu wanaandishi wanaandika vitu vyepesi sana ndio wenyewe wanasema sasa watu wanaandika lakini ukiangalia bebe zote kafanya umekwenda na rudi na tebe ah mimi rudi na vige ndio uandishi wao uko hivyo lakini zamani watu wakakaa chini mtu anaandika kabisa ninapokona kwa mbali moyo na niuma sikoni yani unakuta mtu anaandika kitu ambacho kinakuwa kinaweza kikadumu lakini viuandishi vya hivi kwamba ukipita tu hivi umesha u umesha yani umesha ki yani umesha ki yani ni uandishi mwepesi kuelewa kwa uhalaka tofauti na zamani. Kwa unaamini uandishi wako na nyimbo zako ambazo umekuja nazo sasa hivi katika hii game ambayo inafanyika mm. kwamba utaweza ku maintain ile status na ukawa pale katika on top mainstream kaka fresh. Nilichokifanya kwamba nafanya vyote nafanya katika staili ya uandishi huu nafanya na uandishi huu uliokuwa sasa hivi ili tufanye biashara. Siwezi nikasema eti moja kwa moja nafanya uandishi wa sasa hivi. No. Nafanya ule uandishi wa zamani na uandishi wa sasa hivi. Watu watu wote na wapa watu wapende uandishi wa sasa hivi. Kwa tunachofanya mimi wote na wapa, uandishi wa sasa hivi nafanya na wakizamani nafanya ili wote wapate kile wanachokitaka. Bongo flavor imebadilika. Washikaji imekuwa mkiiga toni za Nigeria. Lakini pia tumeona wengine imeamua kuzamia sauzi sana nini vitu vingine ambao oh, unaelewa kitu gani ambacho tunakizungumza. Wewe mm. oh, unafikiri game hii ya kibongo flavor itabakia kwa staili hii kuendelea kupoteza ladha ile ambayo tulikuwa tunaiona miaka 90 mm. na miaka ya 2000 na pia hilo la kwanza la pili. Kwa nini mimi amua kubadilisha na kuamua kuiga toni nyingine na msiendeleza kwenu? Uh, unajua si tunafanya kazi, mimi nauza vitumbua au nauza chapati na tegemea na niyo wateja waje kununua. Lakini wateja ndio wanapenda hivyo. Nikitengeneza chapati sijui za hivyo hawataki wanataka hivyo na wewe unataka kuishi kupitia mziki na upato. Unafikiri utafanya vipi? Lazima tutafanya vile wanavyovitaka watu ili wewe uishi. Kwa mimi nikisema game linaelekea kwenye Nigeria na kuna sometimes inabidi ulifate ili mradi uishi, ufanye mziki wako ufike. Ukitaka kuleta ubishi unajiumiza wenyewe. Washabiki ndo wanapenda hivyo. Msimamo wako wewe uko wapi kwenye game yako ya music? Ah, uh, msimamo wangu nitasimama kutokana na mazingira kwamba ni wapo mashabiki wa ina, wa ina tofauti kuna wanaopenda mziki huo na wanaopenda mziki mwingine kwa hiyo wote nitawapa nitatoa nyimbo ya zuku ya staili za kizamani nitatoa kisasa ili wote ni wapi ndio sasa ni watatu ambao nawakubali katika game hii ya sasa hivi ambao ukiwaangalia da wale wanantisha i should struggle niweze kuwapita wale kwa sababu wale wamekimbia yani wale wanatembea mimi napaswa kukimbia sasa hivi uh, nachoweza kusema kwamba unasani kama watatu hawanitishi ila napenda vile wanavyopigana. Oh, mfano kina Mondi, Kiba, Vanessa wanafanya kitu ambacho napenda najifunza kupitia wao. Oh, Umbe nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hata wao pia walikuwa wanaangalia watu fulani wafike kama wao na wakawapita. Kwa hiyo hata mimi nafikiria kuwa kama wao. Kwa hiyo mwisho siku najifunza kupitia wao. Kipi ambacho umejifunza ulivyokuwa nje ya game? Nimejifunza vitu vingi sana. Game linahitaji game linahitaji sana akili. Sio kitu cha kukurupuka tu ukakurupuka unaweza ukakurupuka ukaita afu kesho kuto kwa upo afu kaza kula umu watu kwamba akili inatakiwa iwe kubwa heshima uwe na adabu ambayo yeye ya kupita kiasi watu waweze kukusaidia katika kazi zako anasikia wala ngo na kumchukua gigi mane mwezi ule awe gigi mwezi atachukua hela zangu zote wewe unaonaje kila siku anataka nywele mpya kwa hiyo gigi mwezi ah gigi si mwezi atanzumbu kabisa mwana hata kama mwanamke akaenda kitonga kakubali mwenyewe bwana beka nini mchango mzima sasa kipaka aweze nyumbani yeye anataka aweka nyumbani anavaa kanga yani hivyo yani maisha fulani ya kipwani yani angefika nyumbani mara kapika ubwabwa ubwabwa una matatu matatu kachumbali vitu hivyo anaviweza ushaye kufikiria kuweza kudeti ushaye kufikiria kudeti na msanii wote wa kike wa kike hapa bongo nimefikiria ila siwezi nani ambao ulimfikiria nimefikiria nani Ah siwezi kumtaja. Ah mtaje bwana. Hapana. Gigi. Hapana. <laughs> Gigi hapana atanisumbua nishakwambia. Ambaruti. Ah, Ambaruti ndo nani bwana? Ambaruti <laughs> fani fani hivi yule. Ah hiyo hapana. Acho basi beka bwana unaondoka. Mm. Eh? Wewe mshikaje anataka kukimbia interview bwana beka. Mm. Au Ambaruti. Hapana. Ambalulu. Sijae kufikiria ni hizo mambo lazima nitajie hapo. Niambia umemfikiria msanii wa kike ambaye unaweza kudeti naye. <laughs> Nataka unitajie. Yupo ila siwezi kumtajia. Mtaje bwana? Ah, 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 anakaa na mtu. Mtaju. Ah, kwa kupesa hivi tayari unalelewa. Silelewi ila na mtu wangu. Ambaye mimi ndo namlea. Mimi nataka umtaje hapa. 
Mrs. Ibrozama hi. <laughs> uh, swali la mwisho. Mm. Beka watu wanataka kumjua Beka Ibrozama ni nani? Beka Ibrozama ni kijana mcheshi starabu napenda sana masiara lakini asizidi sana kwenye kazi. Napenda sana kujua, pia napenda kujifunza, pia napenda sana kujiamini katika kile nilichobarikiwa na Mungu. Mama mm. yako anapatikana wapi? YouTube. Okay, okay, okay. Kuitafuta katika channel yangu ya YouTube Beka Ibrozama, utaiona, uta comment, utakosoa. Ongea kila kitu ili mradi nijifunze kupitia wewe unachokiandika. Facebook na Instagram. Vyote ni ukinitafuta katika social network zote Beka Ibrozama unanipata. Hamna ndio amechukua jina lako. Na hapana. Sizani, ukienda lakini ukiandika tu Beka Ibrozama, utaangalia kutokana na matukio tu mtu anayopost utajua kabisa huyu ni huyu huyu sio. Eh. Mm. Oya, huyu hapa ni Beka Ibrozama wa Natumaini. Na sasa hivi amerudi na kangaroo baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu sana lakini pia tunze tuka support mziki mzuri kwa sababu mziki mzuri ni unapaswa kusapotiwa zaidi na kitu kingine kikubwa tunapaswa kujifunza maisha mengi sana kuhusiana na swala kubwa kabisa la mziki viko vingi ambavyo amekuja navyo beka kiki tunatumia kwa chango maitu kiki hmm? eh hey, kiki kwani unajisikia ah mimi sifanyi kiki mimi nafanya mziki kwa hiyo watu angalie mziki wangu tu Sifanyi kiki nafanya mziki oh <laughs> Ila unalelewa sasa hivi manake za chini chini nazisikia hizo Hapana na nilelea mimi nafanya mziki Nasikia kuna collab na Amora hapa inakuja Inawezekana kama anaweza kupita na mimi fresh tu Unamkubali lakini muone Ah kubali harakati zake nzuri sana kwa hiyo angekopa na kitu kingine cha kumfanya awe angekuwa mkubwa zaidi au si mm. Bwana kutoka kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers lakini pia katika upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Bar. Asante kwa ambao umecheck show kwanza time tumeanza mpaka sasa hivi. Beka Brazama huyu hapa. Kangaroo pia inahusika kwenye upande wa YouTube. Tuanze tu kusupport muziki mzuri. Pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kupitia Global TV online. Bonyeza pia alama ya kengele ili uwe kwanza kupata notification yoyote ambayo inatupiwa huko ndani. Kubwa zaidi Tuendele kusupport mziki mzuri na iko hivyo mimi naitwa Junior Msongo asante kwa Livingstone kwa sababu yeye ndo kameraman amesoma mchung, amesimamia mchongo mzima na tumengaa hivi hapa Mr kuongea sana Beka Brazama atasababisha uh, ataonyesha lo ukali wake Oya mimi nataka uwafanyie yale matusi yako unaofanyaga stejini hii hapa Sel ni kugambire move kwa huku ni kukande mimi nitaumia aje ukisema no we mwana mimi nasema nitalia aje ni pekedu chumama wo oh, oh. mithire twiga hakiringa kangaro mimi napenda kisimamba ukunyuma kakifunga baby bora ni patela wa makangaro oh, oh. yeah global tv online Sisa kusubscribe. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652385123 au 0766348652 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda Wake jam. Unafaa nini dishani kwa mwanangu saa hizi? Unafaa nini? Yes, yes, yes. Ha? No. Wewe ni kibaka? Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Ni kwa nani pia toa beza hizi. Hapana. Isa nyumbani kwa watu. Hapana. Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana mzee. Hapana.
Ajabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Moto hausi. Hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea